。东台湾有一间想想，你可以享用礁溪在地名汤，还可以吃晚餐自助餐吃到饱，这价格还可以享受散暇自由。这样饭店没问题吗？大家好，我是豆豆。我们现在来到宜兰这里了啦。然后这么生活这家是川汤春天温泉饭店呢。哎，你各位啊，我们最近有在网络上看到这家饭店呢、啊，他们正在行销来这边泡汤加自助餐，晚上吃到饱，这样总共一套一千两百九十元呢、啊。只不过我们今天因为要喝酒，所以要去找个地方住宿的话，我们今天下午板呢，它特别破例，让我们直接住在这个饭店里面呢，让我们体验这家饭店的住宿，还有自助餐呐、啊。只不过我们这次住宿啊，它并没有付晚餐的部分呢、啊，所以我们要另外再加九百八十元才可以买它的晚餐餐。不过也 OK 啦，反正我们就来，那我们等等一起进去体验看看它的表现会出如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过我刚好先去看他现场的菜色啊。哎、欸，我们光是用一千二来到现场啊，他这边竟然又提供狗培辣，还有松叶蟹脚哎、欸。在、欸、大台北那边呢、啊，哎、欸，松叶蟹脚餐厅，我们可能要吃到一餐要一千六了，甚至一千八，甚至两千的才会有。可是这边就有了，<笑>不愧是宜兰。不过 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。哇，狗皮啦，来依然一定要吃的啦！哦、哇，赞赞赞赞赞！哇，这好食的嘞！你看这边还有大白虾，不愧是宜兰，海瓜子。牛蹄蟹，九孔鲍，扇贝，旗鱼，泥蟹，三文鱼，臭臭马蹄，瓦莎比，松叶蟹脚，这是一定要的吧？焗烤生蚝
博客金。哇哇哇哇，这席怎么都是泡沫？OK 啊，各位，<笑>我们第一回合就是满桌的海鲜，还有美酒啊！哇，只不过我们在用生鱼片开胃之前，你先把生鱼片好朋友哇，沙比酱油给准备好了。嗯、他这瓦沙比是不是很熟悉又接地气的？ Baba Boy 那我们先从其余生鱼片吃起来。嗯，它这其余生鱼片吃起来口感新鲜而且绵密啊，我觉得它这表现有符合我对伊恩海鲜的期待啊。嗯，鲑鱼生鱼片。哦，不行的，不行的，我们搞用这个美好金黄色，敬你们了。新鲜的生鱼片，我们在咀嚼的时候，它的脂肪化成了一体，浸满了我们嘴巴。哦，哇，这感觉好油、哦。そうですか。接下来是泥性的部分，它这东西就是非常的中央餐厨，但是我很喜欢。还记得我们之前有去酒精袋吃的时候，它那边有狗皮辣，只不过它是限量的。但如今我们来到这边呢，它这边全部都是你想吃多少都自己拿，你看的你不会想夹吗？各位，我跟你讲啊，它这种狗皮啦，它虽然看起来外表不起眼啊，但它的味道是近似于龙虾的美味啊，而且它的吃法就是你抓它的头部啊，从它头这边把肉挑起来，每次来依然吃吃到饱，我就很期待可以遇到它。如果我们大家时间够的话，我们应该可以拿很多回来吃。哦焗烤生蚝，新鲜鹅啊，加上这种罪恶焗烤啊，混合在一起，它就是好吃啊。是松叶蟹脚。各位，如果你今天单纯来这边吃饭的话、啊，你吃这个晚餐加泡汤一千二，然后你就可以吃成这样子，你不觉得这个真的在台北根本是不可能的事情吗？我们在在台北吃一个有松叶蟹的、啊，一餐要一千六啊，但它那个松叶蟹脚啊，它竟然是跟一大堆蔬菜放成一杯，然后你排子对着拿一杯啊，那真的是我告。<笑>只不过他今天这个松叶蟹脚不知道怎么样啊，我们用我们之前播法，竟然都播失败，成功的反而没有那么多。你
你看我们这边这些续集用的播法，你看播出来它的肉都卡在这里面，我不知道它这个松叶蟹发生什么事啊。可是我们吃这种松叶蟹脚不能一气呵成啊，我就觉得感觉有点可惜啊。不过这时候我们用刀子插进去，把这壳化开就好了。我们还是吃到这个蟹肉啦。带壳扇贝。不过吃到这么好吃的扇贝，我们就用这个美好金黄色金格尾的。博客已经赞呐、啊！它这个鲍鱼啊，它吃起来是新鲜 Q 弹的。海瓜子。我就觉得说，比起我们刚刚前面吃到海鲜来说，它的海瓜子反而没有办法带给我们那种感动的滋味。这等等多吃点狗皮辣就好了。大白虾。我觉得它这个白虾不止新鲜呐、啊，还有说它今天所提供的体型也是很有诚意的，不愧是宜兰海鲜。它这蟹头里面竟然有蟹黄哎、欸！来，接下来是蟹肉部分。接是螺肉部分。不过 OK 啦，那我们吃完第一回合所有东西，那我们这边拿下一回合的东西，我来吃吧。师傅你好，请帮我切一份樱桃鱼啊。对，谢谢。叉烧，好多哦，真的有人吃耶。请要一份卤烤牛排。谢谢。黑胡椒酱、奶油蘑菇酱，哦，奶油蘑菇酱很特别，我们来试试看。狗皮辣自由。扭转乾坤，这不就骰子牛吗？期待期。这是叉菇菜，气势如虹。龙腾虎跃，我猜这是龙虎斑呐、啊。看这个斑纹还蛮像。富贵翡绿天福猪蹄，这就是罗迪卡。哎<笑>、欸，这中破中破山的命名
是还蛮有学问的啦。金澎湃香烤小卷，我猜这应该是澎湖小卷呢。以它命名来说的话，生龙活虎，给不啊？吼吼吼吼吼！它的命名是挺有艺术的，我喜欢。假料变变狗，先从几杯我流。好运红入酒放木土鸡。我看起来像三杯鸡啊。头跳墙。炸虾。起司虾球。来吧，伯克金继续喝起来。也是台湾比如熊赞呐啦，他刚那一桶伯克金呐、啊，应该是快用完的，所以都只有泡沫出来而已啊。嗯、OK 啊，各位。那么这回合哦，就拿刚刚没有吃到的东西，还有满满的一盆狗肥辣啦。那我们趁卤烤牛排还有余温的时候，我们先吃起来啦。你看这卤烤牛排，虽然说看起来红润红润的，但它吃起来，我就觉得说它非常有口感。那我们接着试试看带着丰富脂肪的部分呢。不过吃到这边，我们这种博客已经进你们了。还有今天餐厅他们主推的部分是樱桃烤鸭，还有叉烧啦。这叉烧皮脆肉嫩，而且带着蜜汁甜味，我很喜欢吃这个哎，哇，这好吃哎！还有它这个东西是在宜兰饭店自助餐冰加必争的菜色啦，烤樱桃鸭。我咬下去的时候，它鸭皮跟鸭肉中间的脂肪，它直接化成一滴，浸满了我的嘴巴。哎、嗯，这个好油哦！哎，重点是它皮脆肉嫩的，它这是很好吃的烤鸭哎。嗯。那各位还记得上次我们在宜安九仙寨那一次吗？我们才刚入座、啊，店家就端上了佛跳墙招待我们啊。只是没有想到说，今天这边他竟有提供佛跳墙哎、欸欸。各位，你有看到吗？它里面的排骨酥都先滚到破烂了。哎、欸，它这个是好吃又好喝的佛跳墙哎。接下来是狗培纳的部分，它这个味道和口感是真的非常近似于龙虾了。H 它再带点 Q 度的话，那就会非常的完美。
不行的，我们吃到多么美妙的海鲜，一定要用白酒敬各位的啊！我们现在这种感觉，真的只能用舒服，真的说是极度的舒服来跟各位形容。炸虾。它这炸虾吃起来就是有一种非常油、非常不舒服的那种感觉。炸虾球，我觉得说它的炸物吃起来就是有一点水菜色用的吧。还、哎、有我们来这边吃个给不啦 ，OK 吧？而且今天值得提到的是啊，它的给不辣的大小啊，比起我们这些火锅店常吃到的火鸡蛋蛋来说啊，是不是这个大小看起来就有一种平易近人的感觉了？我细汉时阵哦，咱食板豆啊，迄当阵差不多给不辣都是这种大小的、啊。后来那个火锅店进那种美国火鸡的，那真的是有点太夸张了。甚至说有的人可能会难以接受它的大小，甚至口感还有味道。我觉得这种台湾鸡的尺寸是刚刚好的。小卷。鸡肉，它的鸡肉怎么吃起来好像有那么点干柴啊？龙骨斑。罗迪卡，哎，各位，我就觉得猪脚吃起来好像没有卤到很透的感觉，它吃起来有一点嚼劲哎。不过我们再用这红酒敬各位了。骰子牛，它这个骰子牛竟然有一种坚不可摧的口感呢。刚刚讲。八卦赶快呢，这绝对不是冷掉的问题啊！这是它本身应该是有一点加热过头的感觉。不过也 OK 啦，那等一下、啊、我们再去拿些想要的东西，然后再拿点甜点回来吃，应该也差不多啦。因为他今天这家自助餐呢、啊，我们平日晚餐用餐时间只有两个半小时而已。对，从六点可以吃到八点半，那应该也差不多了。马卡龙，师傅，前面还有牛肉面吗？啊，请给我一份。哎、欸，要好，谢谢。牛肉面就是要配青葱，脆了。我回到栗子卷
，樱花玫瑰巴斯克，香橙女人，法式覆盆子蛋糕卷，草莓焦糖金砖，红茶羊根云朵卷，大家哦啊，巴斯克，皇后苹果派，哦，好小块哦，真可爱。红酒桂圆轻棒蛋糕，哦，金箔蛋糕，哎、欸，哦，金箔小蛋糕，奶酪，天马行，十万婚礼，还有来到宜兰，一定要来碗罗罗酸的吧。OK 啊，各位，那我们这回这样子拿拿，应该也差不多了啦。那我们先喝看牛面的汤头吧。哦，哇，天哪！我就觉得说，它这牛肉面的汤啊，应该是不太适合直接喝了。虽然说它味道非常的浓郁，非常的香啊，但是我是觉得，感觉我肾脏好像有点痛啊。<笑>那我们再吃看面条部分，感觉它的汤头有点咸过头啊，所以说整体吃起来。可以吃到一点点的红烧味，但是整体来说都是酱油的咸味啊。不过也 OK 啦。狗皮蛋吃起来。我们吃到这个完美的狗皮辣，一定要这个台湾啤酒金哥味的吧？还有我们来到宜兰这里，一定要喝一碗螺螺酸的吧？这边有加了螺肉啊、萝卜啊，还有大蒜啊等等的。但说它整体喝起来的味道是十分的顺口清甜的，跟刚刚那个牛肉面真的是有那么一点点的差别了，一点而已啦<笑>。那么糕点吃起来所以说，他们稍早人员有跟我介绍他的这边糕点还有点心呢、啊，全部都是他们大厨自己做出来的。可是我觉得这吃起来感觉好像口感有那么点偏干偏干的感觉。你再试试看。那今天我们吃了撒了金箔点心，这应该就 OK 了吧？大家哦啊，这应该就 OK 了吧？它这个蛋糕吃起来就湿润很多嘞，奇怪，我们刚刚吃到那些东西到底是怎么回事啊？
还有这个金箔马卡龙，他们也说这是他们大厨做的点心呢、啊。它有国外马卡龙的风味，但是说它内馅又是台式马卡龙的奶油，它这整个吃起来会让有一种西洋跟台湾味融合的感觉啊，我觉得很好吃啊。嗯，嗯，这是好吃的马卡龙啊。还有这点心上面有奶油，还有花瓣呢。哇，这是慕斯哎。那接下来这个就是奶酪了吧？金箔蛋糕，那最后我们就用这个美好金黄色金鹅味啦。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西啊，那等一下我们再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先回到今晚下榻的房间的啦。那么来说说我们今天之想想自助百惠想法吧。因为我们有在这边住宿，所以我们今晚自助餐用餐费用是九百八十元。哎、oh ， oh 只不过我是觉得说，如果你今天没有住宿的话，你光吃它的自助餐，它定价是一八零。如果加完十八服务费的话，差不多要一千三、一千四左右了。我就觉得说，如果你要来礁溪这边玩，然后吃饭的话，也许你可以去搭他的活动。他今天这家自助餐吃到饱，他可惜的地方是啊，他用餐时间只有两个半小时，他不会像平常我们吃一些自助餐吃到饱，起码来个三个小时啊，然后甚至像香槟的四个小时有的没的，哎，这样反而有那种可以让吃的不虚不慌，甚至你吃饱了。还可以坐在那边休息、喝饮料、滑手机等等的。但饭店我相信他们有营运的考量啊，你每多拉一个小时出来啊，你就要付全场的员工多一个小时的薪水啊，相对的成本会增加，我能理解。但今天整体餐点最让我满意的地方是，就是些狗皮啦。嚯，我们要在哪个吃到饱，才可以一次吃到那么多的扇蟹啊？但如果你问我说，今天要我们再回来这边吃的话，我。OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。他那个烧辣，我是第一次在吃到饱，吃到烧辣是那么的好吃哎、欸。哎、欸，我们平常吃个吃到饱，他那个烤鸭都烤的那个皮硬肉硬给你吃的，让你吃个味道的而已。可是今天来到这边，哇，那个樱桃鸭真的是烤的刚刚好，它是很好吃的烧鸭。还有那个叉烧也是不马虎的、啊，如果你有吃过的话，欢迎留言。也许他今天现场跟牛肉有关系的料理啊，真的都挺让人怀疑人生的。但是我们来到那么 chill 的地方，我们要喝一点啤酒，还有红白酒啊，这些东西好像也无所谓啦，好不好？啊，各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，喜欢加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下一个影片见啦，拜拜。